بتذكر لما كنت صغير كنت اقرا بقصص الاطفال عن بحيرات الزمرد يلا نشوفكم بالمرين لي كانت دائما تبهرني بالصور تبعتها وكان حلمي ان في يوم من الايام اروح عليها واشوفها طريق فاضي يا جماعه ما في حدا بس للاسف كان الكل يقول لي هي خرافه وما في هيك شيء على الكره الارضيه لحتى اجى يوم زرت في هذا المكان يا نبيع شلالات المورين ليك بحيرة مورين شايفين هذا المنظر يا جماعة واكتشفت انه على هذا الكون موجود في بحيرة ميتة هي ميتة الزمرد اخيرا تحقق حلمي تابعوا معنا هي الحلقة لحتى تتعرفوا وتشوفوا هذا المكان الساحر الخيالي هاي هيك هلا البسكليت جاهز وهي نحن بالمورين ليك هلا بالمواقف تبعتها في 11 كيلو للبحيرة فلازم نشد حيلنا قبل ما يصير الليل جماعة وين ما رحت بهالمنطقة هي ببانخ أو جاسبر كم بالطريق يطلع لك نهار يا نبيع شلالات شيء عجيب شيء عجيب هي هون على الطرف الثاني شوفوا كمان أكملة النبعة أو مو نبعة عفوا نهر طريق فاضي يا جماعة ما في حدا لأنه ممنوع دخول السيارات يبدو الناس يعني مو كثير ما عند الرجات ف أجواء مو حشة بلش الجو يبرد <تصفيق> الواحد عم بيطلع هيك الغابات <تصفيق> ما بيعرف جوز يجي الخطر من اي مكان باي لحظه بلشت اصوات غريبه تطلع من الغابه الله يستر <تصفيق> سبحان الله في هيك اثناء الواحد بتذكر رب العالمين اكثر وبيلجا له بهيك لحظات الله يديم علينا حفظه وعافيته ونعمه سافر مليان طلوع بهي ال 11 كيلو لاحظوا يا جماعه هذا الثلج على طول الطريق يبدو انه المنطقه شويه بارده ويبدو انه الشمس من كثر الاشجار تبع الغابه ما بتوصل لهذا الثلج حتى يدوب يا جماعة ركوب الدراجة لهون أبدا ما سهل أبدا ما هو مثل الركوب الدراجة اللي كان بجانسون كانيون الستة كيلو هنيك هنيك الستة كيلو ما في مرتفعات قوية هون 12 كيلو وكل مرتفعات مرتفعات صعبة يعني ففعلا كانت متعبة جدا لكن الخبر الحلو أنه هلأ قابلت اثنين على دراجات فقالوا لي أنه مرحلة الصعود عديناها وهلأ مرحلة النزول هلا رح اشغلكم الكاميرا هي تبع التصوير الامامي لانه كانت فضيحه اني اشغل التصوير بالجزء السابق او بالفتره السابقه <تصفيق> وصلنا. جماعة ماني مصدق انا بالحياة هذا خيال هذا اكيد خيال خيال اخيرا تحقق حلمي ولقيت منبع مية الزمرد لون المي وصفاء المي شيء عجيب شيء عجيب هذا اللون ما بعرف يعني لون لون سحر سحر قلت وبرجع بعيده كذا مره كل مكان احلى من الثاني كل مكان سحر عجيب كل شوي بنط سمك بالمي يعني وسمك ما هو صغير بالحجم 
شي رهيب شي رهيب أنا أول مرة بشوف هيك شي بحياتي المي قد ما نصافي طالع شكل أرض البحيرة مع انعكاس الجبال على سطح المي منظر منظر خرافي لا يمكن وصفه القعدة قدام هي البحيرة ما بلاقي عنا كلمات رح تسلق قمة الجبل هذا اللي ورانا لحتى يكون في منه طلعت حلوة أمر مو سهل يا جماعة قمة عالية إن شاء الله نوصل قبل الليل قمة أخيرا شايفين هذا المنظر يا جماعة ما بعرف شو بدي أحكي يوم فعلا كان جميل رائع كله مغامرة وجمال وهلأ رايح أطلع على الدراجة إن شاء الله أني أوصل على السيارة قبل ما تعتم الدنيا لا تنسونا يا جماعة من اللايكات من الشيرات أهم شيء الشيرات والسبسكرايبات لا تنسوا يعني استأجرنا الطيارات والسيارات والبايكات وعملنا المغامرات مشان هاي الحلقات الحلوة هي هيك هلا رح نطلع بالبسكليت ان شاء الله نوصل على السيارة قبل ما تعتم علينا الدنيا خطأ كبير الواحد يضل بهذا المكان لهذا الوقت المتأخر إذا كان بده يرجع بالدراجة هي الغابات مليانة بالدببة والحيوانات اللي قد تكون مفترسة الحمد لله وصلنا بالوقت المناسب وصلنا بالسلامة على قد ما كانت الطلعه صعبه جدا 12 كيلو متر كله صعود على قد ما كانت النزله سهله وبسيطه ورائعه لانه كلها نزول <تصفيق> الصعود اخذ تقريبا ساعه ونص يعني جهد كبير النزول حوالي نص ساعه لا تنسونا من اللايكات والشيرات نشوفكم بمغامرات ثانيه هي انا بعدي بالطريق ولا مجموعة غزلان مجموعة غزلان عم تعدي الله ستر انتبهت لهم ولا فعلا خطيرات يعني امبارح كان يوم كتير متعب لكن من احلى الايام اللي مرت علي بحياتي بالجونستن كانيون طلعنا على الدراجة تقريبا 12 كيلو هذا بالاضافة 3 كيلو مشي بالكانيون في كتير اجزاء منه صعود و3 كيلو كمان رجعة يعني 6 كيلو تقريبا مشي بالكانيون وبعد هيك رحنا على المورين ليك بالمورين ليك مشينا بالدراجة 12 كيلو عفوا 24 كيلو اول 12 كيلو فيهم كله صعود يعني صعود صعب ابدا ما وسهل صعود حاد ولما وصلت لهنيك التصوير ما هو سهل وطلعنا على يعني مثل صخور يعني موضوع التصوير موضوع ما هو سهل فيه جهد كمان جهد كبير خاصة إذا كان فيه صعود على صخور أو على جبال صغيرة فبده جهد كبير فكنت سبحان الله مستغرب إنه من من وين إجتني هاي الطاقة وهذا النشاط سبحان الله لما الانسان يكون في شغله بحبه وبيكون مصمم عليها بتجي طاقه عجيبه، وهون انا حابب اشارككم برساله انه تعملوا الاشياء اللي بتحبوها لانه مهما بذلتوا فيها جهد وتعب هذا التعب راح يكون 
么长。